வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு எஜுகேட்டட் இந்தியன் யூடியூப் சேனல் அண்ட் ஏகேஎம் ஐஎஸ் அண்ட் நீட் அகாடமி வீடியோ கிளாஸஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவரா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிகிரி படிச்சுருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஜுடிஷியல் சர்வீசஸ் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோப்பரேஷன் ஃபுட் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் விட்டுருக்காங்க ஸோ நம்மளுடைய மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுடைய வெப்சைட்டில் அப்ளிகேஷன் வந்திருக்குங்க ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் வேறு இன்வைட்டட் ஒன்லி த்ரூ ஆன்லைன் மோடு ஆன்லைன் மோடில் மட்டும் தான் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணணும் யார்கிட்ட இருந்து ஃப்ரம் தி இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் தி டிஸ்ட்ரிக் கன்சியூமர் டிஸ்பியூட்ஸ் ரிட்ரசல் கமிஷன் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நுகர்வோர் ஆணையத்தில் அதாவது மாவட்டத்து அளவில் இருக்கக்கூடிய நுகர்வோர் ஆணையத்தில் நீங்கள் அதாவது கன்சியூமர் டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நுகர்வோர் பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரெட் ரெட்ரசல் பண்ணுறது அந்த குறை தீர்க்கும் ஆணையம் இருக்குது பார்த்திங்களா மாவட்டத்தின் நுகர்வோர் குறை தீர்க்கும் ஆணையத்தில் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸுக்கு போஸ்டிங்ஸுக்கு கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெசிடெண்ட் ரெண்டாவது போஸ்டிங் மெம்பர் அது அந்த ஆணையத்தின் மெம்பர் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் பார்த்திங்கன்னா முப்பது ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கு முப்பது மெம்பருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு சேலரி பார்த்திங்க அப்படின்னா த ரூல் ஆஃப் தமிழ்நாடு கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் சேலரி அலவன்சஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் தி சர்வீஸ் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் அண்ட் தி மெம்பர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கமிஷன் அண்ட் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிஷன் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இதன் மூலமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜோடைய சேலரிங்க டிஸ்ட்ரிக் ஜட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜட்ஜோடைய சேலரி அண்ட் மெம்பருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெப்டி செக்ரட்டரி டு தி கவர்மெண்ட் டெப்டி செக்ரட்டரி டு தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு குரூப் ஒன் லெவல் போஸ்ட்டு இதுக்கு சம்பளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் நீங்கள் ஆரம்ப சம்பளம் வந்து ஒன் லேக் கிட்ட இருக்குங்க புரியுதுங்களா பேசிக் வேலையிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து லைக் ஒன் லேக் சேலரி மெம்பருக்கு இருக்கும் என்னென்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ த கேண்டிடேட்ஸ் ஊஸ் செலக்டட் அஸ் தி மெம்பர் பிரசிடென்ட் மெம்பர் மேபி போஸ்டட் இன் எனி டிஸ்ட்ரிக்ட் வித் இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வேணால் போடலாம் அப்படின்றது இங்கே டிஸ்கிரைமராக அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏஜ் கேண்டிடேட் அப்ளைங் ஃபார் தி போஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர் மஸ்ட் ஹவ் அட்டைண்ட் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முப்பத்தஞ்சு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் இதை அட்டன் பண்ண முடியும் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்திங்க அதாவது பார்ன் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் செகண்ட் செவன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இரண்டாம் தேதி ஏழாவது மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி புரியுதுங்களா ஷுட் நாட் ஹவ் பீன் பாருங்கள் அப்ளிகேன்ஸ் ஷுட் நாட் ஹவ் பீன் பார்ன் அதுக்கு முன்னாடி பிறந்திருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாம் எழுத முடியும் எண்பத்தி ஆறு ஜூலைக்கு பின்னாடி பிறந்திருக்கவங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் கிடையாதுங்க ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த நைன்டிஸ் கிட்ஸ் தான் டூ கே கிட்ஸ் தான் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்க வேணாம் பட் பார்த்து மற்றவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கள் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வரோம் பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த கேண்டிடேட் இஸ் ஆர் பீன் குவாலிஃபைட் டு பி அ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜுக்கு குவாலிஃபை ஆயிருக்கணும் அப்படின்றாங்க மெம்பர் பாருங்கள் மெம்பர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அ கேண்டிடேட் ஷுட் ப்ரொசஸ் அ பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி ஃப்ரம் எனி ஃப்ரம் அ ரெக்கக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஒரு ரெக்கக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி வாங்கியிருக்கணும் அண்ட் இஸ் அ பர்சன் ஆஃப் எபிலிட்டி இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஹேவிங் தி ஸ்பெஷல் நாலேஜ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் நாட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பதினைந்து வருடங்களுக்கு குறையாமல் அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் என்னென்ன ஃபீல்டில் அப்படின்னா கன்சூமர் அஃபேர்ஸ் லா பப்ளிக் அஃபேர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி பப்ளிக் ஹெல்த் மெடிசன் அதாவது எல்லா லைனில் இருக்கவங்களும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாங்க புரியுதுங்களா கன்சியூமர் அஃபேர்ஸாக இருக்கலாம் அதாவது நுகர்வோர் குறைத்திருக்க ஈடுபட்டிருக்கலாம் இல்லை சட்டத்தில் சட்டம் படிச்சிருக்கலாம் பப்ளிக் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம் படிச்சிருக்கலாம் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் இல்லை காமர்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் பிகாமு எம்காம் படிச்சிருக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரி எந்த இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரின்ற இந்த வார்த்தைலாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இண்டஸ்ட்ரி வேணால் உள்ளே வரும் லைக் நீங்கள் வந்து பிஎஸ
இல்லை அந்த மெம்பர்ஸ் யாரனாவது அந்த கழகத்தில் ஒருத்தவங்க உமனாக இருக்கணும் அப்போ இது கண்டிப்பாக உமன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான போர்ஷன் வந்து இங்கே தான் டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் இதுக்கு அந்த ஆஃபீஸ்க்கு டேர்ம் என்ன எத்தனை வருஷங்கள் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னா லைக் தி ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் தி மெம்பர் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிக் கன்சியூமர் டிஸ்பியூட்ஸ் ரெட்ரஸல் கமிஷன் இந் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஷெல் ஹோல்ட் ஆஃபீஸ் ஃபார் அ டேர்ம் ஆஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் நான்கு வருடங்கள் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஆர் அப் டு தி ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பாருங்கள் நான்கு விச் அவர் இஸ் இயர்லியர் அண்ட் ஷெல் பி சாரி நான்கு வருடங்கள் அவர்கள் அந்த போஸ்டில் இருக்கலாம் அல்லது அறுபத்தைந்து வய வருடங்கள் எது முன்பாக வருதோ இப்போ ஒருத்தவங்க இருபத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வயதில் போஸ்டிங் வாங்குறாங்க அப்படின்னா மூணு வருஷத்தில் அவங்களுக்கு அறுபத்தஞ்சி வயசு ஆகிடும் அப்போ அவங்க ரிட்டையர் ஆகிடணும் இல்லை ஒருத்தர் முப்பத்தி எட்டு வயசில் வந்து உள்ளே போகிறாரு அப்படின்னா அவர் நாலு வருஷம் இருக்கலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசில் வரைக்கும் அவர் வந்து அதில் வேலை செய்யலாம் அண்ட் நாலு வருஷம் மட்டும் தானே சார் அப்படின்னா அது மட்டும் கிடையாதுங்க அண்ட் ஆல்சோ ஷெல் பி எலிஜிபிள் ஃபார் தி ரீ அப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் அனதர் டேர்ம் ஆஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் மறுபடியும் நான்கு ஆண்டுகள் அவர் வேலை செய்யலாம் அந்த ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் டு தி ஏஜ் லிமிட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் சர்ச் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் தி செலக்ஷன் கமிட்டி செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அந்த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷனில் மறுபடியும் நான்கு ஆண்டுகள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போது உங்களுடைய டேர்ம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போயிடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் குறைந்தபட்சம் நான்கு ஆண்டுகள் நீங்கள் இந்த ஆணையத்தில் இருப்பீங்க உங்களுக்கு டெப்டி செக்ரட்டரி லெவலில் உங்களுக்கு பவர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு சேலரி இருக்கும் இந்த எக்ஸாமோட ஃபீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒன் தௌசண்ட் ஒன்லி ஃபார் ஈச் போஸ்ட் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் ஸோ ஸ்கீம் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் செலெக்ஷன் ஆஃப் தி கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் சி பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் இருக்கணும் அந்த பவர் இருக்கணும் அப்போது டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜுன்றப்போ அவங்க வந்து லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் அட்லீஸ்ட் அந்த கிரைடீரியாலாம் இருக்குங்க ஆனால் மெம்பருக்கு எந்த டிகிரி வேணால் இருக்கலாம் குறைந்தபட்சம் முப்பத்தைந்து வயது இருக்கணும் அவர்களுக்கு பதினைஞ்சு அதாவது காலேஜ் முடிச்சிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருந்தால் போதும் புரியுதுங்களா அவர்கள் இந்த எக்ஸாமை கண்டிப்பாக எழுதலாம் ஸோ இங்கே இந்த எக்ஸாமுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் எழுபத்தைந்து மார்க் மட்டும்தான் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஓஎம்ஆர் மாதிரி இருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்குங்க ஏ பி சி டி இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்கள் ஷேட் பண்ணணும் கொஸ்டினை பார்த்துட்டு ஷேட் பண்ணணும் இப்போ நான் ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பி இப்படி இருக்குது அப்படின்னா பிஏ ஷேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேட் பண்ணுறது தான் ஓயமா டைப்பு இந்த டூரியேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஹவர்ஸ் ரெண்டு மணி நேரம் தராங்க எழுபத்தஞ்சு மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கொஸ்டின் எவ்வளோ கொஸ்டின் இருக்குன்றது வந்து அவங்க வந்து இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அப்ஜெக்டிவ் டைப் எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் அதுவும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் ரொம்ப தாராளமாக பொறுமையாக படித்து அட்டன் பண்ணலாம் குவாலிஃபைங் மார்க் முப்பது மார்க் மினிமமாக முப்பது மார்க் எடுத்து தான் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிடுறாங்க இந்த எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர்ஸ் வில் பி பைலிங் வல் ரெண்டு லாங்குவேஜில் இருக்குங்க எய்தர் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டு லாங்குவேஜுமே இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் தமிழ்லேயும் இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இன்கன்சிஸ்டன்சி பிட்வீன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் வில் ப்ரிவேல் ஓவர் தி தம் தமிழ் வெர்ஷன் கொஸ்டினில் ஏதாவது அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனில் பிரச்சனை அப்படின்னா இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டானது இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஎன்பிசி மாதிரி வந்து தமிழ் கிரைடீரியாலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க டைரெக்டாக நீங்கள் இந்த எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போஸ்டிங் புரியுதுங்களா ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி கால்ட் அப்பான் தி வைவ் அவர்ஸ் டெஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி மார்க்ஸ் செக்யூர் இன் தி ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க நீங்கள் டாப் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களை வைவாக்கு கூப்பிடுவாங்க வைவாக அப்படின்னா நம்ம இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுறாங்க அந்த மார்க்ஸ் ஒப்பனைன் இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் செல் பி டேக்கன் இன் தி அக்கௌண்ட் ஃபார் டிடர்மினிங் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி மெரிட் ஆஃப் ஃபார் ஃபைனல் செலெக்ஷன் ஆஃப் தி கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ அந்த மெரிட்டில் அந்த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் எடுத்து தேர்வில் எடுக்கக்கூடிய மார்க் என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுடைய ஃபைனல் செலெக்ஷனுக்கு
புதிர் மாதிரி இருக்குங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து கார் மோட்டார் பைக் அரேஞ்சு வந்து இப்போ வந்து இந்த ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நம்ம நமக்கு தெரியும் பைக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும் ஏன்னா பி தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது சி ரெண்டாவதில் இருக்கும் ரெண்டு இது மூணாவதில் வரும் எம் வந்து தேர்டில் இருக்கும் ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் ஸோ இந்த மாதிரி அப்போது ஒன் அப்போது என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பைக்கு கார் மோட்டார் அப்படின்னு வரிசை படிதான் ஆப்ஷனில் இருக்கும் அதை நீ சூஸ் பண்ணும் இதுதான் ரீசனிங் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸாமு புரியுதுங்களா முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருந்து ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் தாராளமாக எழுதுங்க கண்டிப்பாக படிங்க ஏன்னா இந்த சட்டம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சட்டம் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வந்து அதை மட்டும் நம்ம தெளிவாக படிக்கணும் இது வந்து எவ்வளோ மார்க் சார் கேட்பாங்க இந்த சட்டம் எவ்வளோ மார்க் கேட்பாங்க இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நடப்பு நிகழ்வுகள் இது பொது அறிவு எவ்வளோ மார்க் கேட்பாங்க இல்லை இந்த ரீசனிங்கிறக்கூடிய அந்த புதிர்களை எவ்வளோ மார்க் கேட்பாங்க அப்படின்னா அது அவங்க சொல்லலைங்க எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு சொல்லலை பட் இந்த மூணுலேருந்து தான் கொஸ்டின் வரப்போது இதை நம்ம ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி கூட படிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நுகர்வோர் தீர் தீர்வு காணும் ஆணையத்தில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வெயிட்டேஜ் அதிகமாக இருக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ அது இதில் இருந்தே நமக்கு ஒரு நாற்பது கேள்விகள் வரலாம் இதிலேருந்து ஒரு இருபது கேள்விகள் இதிலேருந்து ஒரு பதினைந்து கேள்விகள் மொத்தம் எழுபது எழுபத்தஞ்சு கேள்விகள் வரலாம் இது வந்து ஒரு யூகம் தான் ஆனால் இது மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்போ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி படிக்கணும் பைவாவர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இந்த பைவாவர்ஸ்க்கு போனீங்கன்னாவே உங்களுக்கு மினிமம் மார்க்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க புரியுதுங்க மினிமமாக ஒரு ஸ்லாப் வச்சுருப்பாங்க அந்த மினிமம் மார்க்ஸ் மேபி ஒரு பத்து மார்க்கோ இல்லை எட்டு மார்க்கோ அவங்க கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க அது போக நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க நீங்கள் அந்த உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து மார்க் இருக்குங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வைவா வாஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷார்ட் லிஸ்ட் பேஸ்ட் வந்து மார்க்ஸ் எக்கூட இந்த ரிட்டன் எக்ஸாம்ஷன் இந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ஒரு போஸ்டிங்க்கு அஞ்சு நபர்களை கூப்பிடுவாங்க புரியுதுங்களா அப்போ மொத்தம் நமக்கு எத்தனை போஸ்டிங் இருக்குங்க ஐம்பத்தி அஞ்சு போஸ்டிங் கிட்டே இருக்குது புரியுங்க ஐம்பத்தஞ்சு போஸ்டிங் இருக்குது அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு இன்ட்டு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு பேரை இன்ட்ரிவியூ கூப்பிடுவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸாம் தான் ஸோ சச் ஷார்ட் லிஸ்டிங் வில் பி டன் பேஸ்ட் ஆன் தி மார்க்ஸ் ஒப்சைன் இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் தி எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கேண்டிடேட்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸு உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கான்பாங்க ஸ்டேட் பை தம் வித் ப்ரூஃப் அண்ட் தர் அப்ளிகேஷன்ஸ் த டிசிஷன் ஆஃப் தி செலெக்ஷன் கமிட்டி இன் திஸ் ரெக்கார்ட் ஷெல் பி ஃபைனல் அண்ட் நோ கரஸ்பாண்டன்ஸ் இன் திஸ் ரெக்கார்ட் வில் பி என்டர்டைன் ஸோ பாருங்கள் டிசிஷன் வந்து யார் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கரெக்டான ஒரு கேண்டிடேட் அப்படின்னு நல்ல மார்க் எடுத்து நல்ல வைவாவில் மார்க் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா செலெக்ஷன் கமிட்டி செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி வைவா வஸ் டெஸ்ட் இஸ் டு அசஸ் தி சூட்டபிலிட்டி ஆஃப் தி கேண்டிடேட் அவர் கரெக்டாக அந்த ஜாபுக்கு கரெக்டாக இருப்பாரா அப்படின்றது தான் அதனுடைய வேலையாக இருக்கும் ஃபார் ஜட்ஜிங் தேர் மென்டல் அலர்ட்னஸ் ஜென்ரல் நாலேஜ் கிளியர் அண்ட் லாஜிக்கல் எக்ஸ்போசிஷன் ஆட்டிடியூட் எத்திக்ஸ் ஸோ அவங்களுடைய அரண் எப்படி இருக்குது அவங்களுடைய பா நோக்கம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு தான் பவர் ஆஃப் அசிமிலேஷன் எல்லோரையும் ஒன்றிணைக்கிறாங்களா பவர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நல்ல முறையில் வந்து தொடர்பு வச்சுருக்கா மக்கள் கூடிய தொடர்பு இருக்கா கேரக்டர் இன்டெலக்சுவல் டெப்த் இஸ் ஆர் ஆர் டேக்ட் அண்ட் எபிலிட்டி டு ஹேண்டில் வேரியஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் இன் தி கோர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஸோ எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க சுச்சுவேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்றதை பொறுத்து தான் இந்த வைவா வயசு அதுக்காக தான் இந்த வைவாசம் நடத்துகிறாங்களே தவிர நம்மளுடைய நாலேஜை வந்து ரிட்டர்ன்லேயே டெஸ்ட் பண்ணி தான் இங்கே கொண்டு வராங்க புரியுதா ஹால் டிக்கெட்லாம் இந்த வெப்சைட்டில் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அலவன்சஸ் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டோம் நாங்கள் எக்ஸாம்ஸ்க்கு அலவன்சஸ்லாம் எதுவும் ட்ராவல் அலவன்ஸ் டியர் அலவன்ஸ் எதுவும் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து நம்ம பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் புரியுதா ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனி அப்ளிகேஷன் ஈவன் அண்டர் தி ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் சீக்கிங் எனி இன்ஃபர்மேஷன் வில் நாட் பி என்டர்டைன் டில் தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி என்டையர் ப்ராசஸ் ஸோ வந்து
ஸோ வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து மேற்பட்ட குறிப்பிட்ட அதாவது ஒருத்தர் கடன் வாங்கிட்டு அவர் வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காரு அதை கடன் வாங்கிட்டு இந்த சென்ஸ் வந்து அவர் வந்து டிசால்வெண்ட் அப்படின்ற பாருங்கள் இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்ற வந்து கோர்ட் ஒரு பேங்க்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அவர் வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தார் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஏற்கப்படாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் டேட் ஃபார் திஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் சம் சம்மிஷன் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ கம்மிங் வெனஸ்டே தான் இது லாஸ்ட் டேட்டு ஃபீ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்க்கு மூலயமாக அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்ளிகேஷன் மூலமாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லைக் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு தான் லைக் ரெமிட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பேங்க் மூலயமாக ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன்றைக்கே உட்காந்து அப்ளை பண்ணுறேங்க இல்லை நாளைக்கு அப்ளை பண்ணுறேங்க லாஸ்ட் டேட்டுக்கு அப்ளை கொண்டு போயிட்டு இருக்காதிங்க புரியுதுங்களா ஸோ ஒரு ஜென்ரலான ஒரு போஸ்டிங்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு போஸ்டிங்கு நல்ல பொசிஷனில் ஒரு பவரான பொசிஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸாக எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க வேக்கன்சிஸ் பார்த்துங்க இதில் அதிகமாக பெண்கள் வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு பெண் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க கண்டிப்பாக பெண்கள் இதை எழுதுனீங்க அப்படின்னா நல்ல சான்ஸுங்க புரியுதா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸாக ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சிவில் சர்ஜன் ஆர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்கிட்ட இருந்து இதை வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ போகிறப்ப இதை வாங்கியிருக்கலாம் புரியுதுங்களா இல்லை நீங்கள் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறப்போ அது கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுலாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மக்களே இன்றே தாமதிக்காமல் நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இந்த சிலபஸை வந்து நம்ம கவர் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளுடைய கிளாஸில் இந்த சிலபஸுக்கு கிளாஸ் எடுப்பீங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனுக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் இந்த மெம்பர் இருக்காங்க பார்த்திங்களா மெம்பர் ஆஃப் தி மெம்பர் போஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பிரசிடெண்ட் போஸ்ட்டுக்கு நம்ம எடுக்கல ஏன்னா அது வந்து லா அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த போஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக கிளாஸ் எடுக்கிறோங்க ஸோ இந்த கிளாஸஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இல்லை எனி டீட்டெயில்ஸ் ஃபர்தரான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன் டபுள் த்ரீ நைன் என்ற நம்பருக்கு நீங்கள் அழைக்கலாம் அல்லது எயிட் எயிட் த்ரீ எயிட் ஒன் நாட் செவன் எயிட் நாட் ஃபோர் அப்படின்ற நம்பருக்கு நீங்கள் அழைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க அது போக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் எதனால் இருந்துச்சு அப்படின்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஏகேஎம் ஐஏஎஸ் அகாடமி டாட் காம் அப்படின்ற டாட் காமுக்கு நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் எங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் அகாடமி டாட் காம் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா